今天我才知道，原来家里的剪刀不管有多钝，其实呢，我们用一把钳子就可以让它立马变得锋利如新。这个方法呢，非常的好用。我们来看这把剪刀，就是在使用的时候啊，非常的钝，剪什么也剪不了。我们来看，先剪一张纸，我们来看一下，因为纸比较软，你看剪的时候根本把它剪不开，是吧？没法用，根本都。呃，这个时候怎么办呢？其实啊，我们很多人呢都是。给它磨一磨，但是很多人不会磨，磨完以后啊，发现这个剪刀变得更不快了，更不锋利了，彻底啊把剪刀给磨废了。其实呢，我们不需要磨啊，我们用把钳子就可以让它变得锋利如新。首先我们来看这个剪刀中间是有个铆钉的，我们再先检查一下，看一下剪刀上面这个铆钉松不松。你看这个还不算太松啊、呃，还可以，不算太松的时候呢，我们就不用理它。呃，然后呢，再来看一下剪刀中间这缝隙，仔细来看一下。这个剪刀缝隙是比较大的，它缝隙大了以后呢，在我们剪东西的时候，它们两个就挤不在一起。如果挤不在一起的话，就没有办法把这个纸给它剪断。所以说我们在处理的时候呢，我们用把钳子给它来修复一下。钳子呢，你看，首先呢，我们夹住中间这块位置，然后呢往上翘，我们把这个剪刀给它修复一下，就这样。你看，哎，这边给它修复一下，翘一下。掐完以后呢，等会儿我们在使用的时候，这剪刀它就会更加的吻合。好，把这边修复完以后，然后呢，我们把另外这边也给它修复一下，还是一样，夹住这一块，然后呢，往这边掰动。哎，我们给它这样修一下。其实有一些问题呢，根本不需要磨，我们这样给它修一下就可以了。修完以后，我们来看一下，这样呢，我们再来剪个东西来看一下，还是同样的剪这张纸，我们来看，你看。很轻松，就可以把纸剪断了，是不是？这个方法呢，非常的好用。你看，听着声音非常的锋利，是吧？因为在我们使用的时候，它们两个会紧紧的挤在一起，所以说在使用的时候就会变得非常的锋利。这个呢，就是啊，剪刀不锋利了，我们啊，用一把钳子就可以让它立马变得锋利如新。